Y exactamente fueron los servicios activos del servicio secreto búlgaro los que intentaron asesinar a Vladimir Kostov, que actuaba entonces como agente búlgaro en París. Trabajaba allí desde 1974 como reportero de televisión. En 1977, Kostov desertó y solicitó asilo político en Francia. Cuando entré en el servicio secreto, firmé una declaración por la cual aceptaba la sentencia de muerte si alguna vez desobedecía las órdenes de mis superiores. Esa es la razón de que intentaran liquidarme. Fue a finales de agosto. Yo iba paseando con mi mujer y, a la salida del metro, en la Place de l'Etoile, cerca de los Campos Elíseos, sentí un golpe en la espalda. Pensé que alguien me había tirado una piedra. No se me pasó por la imaginación que fuese un atentado contra mi vida. Un desconocido que iba siguiendo a Kostov por las escaleras del metro corrió delante de él y desapareció. Unas horas después, cuando me di cuenta de que el golpe que había recibido se me estaba inflamando, comprendí que alguien había intentado matarme. El 7 de septiembre de 1977, un empleado de Radio Europa Libre en Londres, un búlgaro llamado Marcos, que también era desertor, estaba esperando en una parada de autobús. De pronto se le acercó un desconocido y al parecer accidentalmente la rozó en el muslo con la punta de su paraguas. El hombre pidió disculpas y se marchó. Cinco horas más tarde, Marcos estaba agonizando. A los tres días había muerto. La policía descubrió que la marca que le hizo el paraguas parecía el pinchazo de una aguja hipodérmica. Marcos había sido envenenado. Kostov cree que existe un gran parecido entre el caso de Marcos y el suyo. El minucioso trabajo de los expertos británicos nos ha permitido llegar a algunas conclusiones válidas. Los dos atentados fueron casi iguales y sin duda fueron realizados por la misma organización. El agente que me atacó a mí no llevaba paraguas. Creo que utilizó un arma de aire comprimido del tamaño de una pluma normal. La bala era una pequeña esfera de uno o dos milímetros de circunferencia con pequeñas perforaciones y llena de veneno. Un veneno muy potente que se extiende por el cuerpo y no deja rastro. Milagrosamente, en mi caso, las perforaciones no se abrieron como deberían haberlo hecho, de modo que esta vez sí pudieron encontrar restos del veneno. Como en todos los servicios secretos del mundo, el espionaje francés también tiene sus servicios activos. Entre algunas otras misiones, les gusta robar y leer el correo diplomático. Aquí tiene la valija diplomática. Tiene que salir en el avión de Beirut. Dispone de dos horas. ¿Ha tenido usted dificultades? No, no demasiadas. Lo importante ahora es enviarla enseguida. El correo robado siempre se fotografía cuidadosamente para que todo quede exactamente igual que se encontró. La primera fase de la operación consiste en sacar con la mayor precisión posible un molde del sello de la valija. Para ello, el agente de la DGSR utiliza un producto comúnmente empleado en las clínicas dentales. Cuando la pasta se ha endurecido, Retira el molde utilizando una especie de masilla compuesta por dos sustancias distintas de una textura similar a la plastilina. Aplica esta masilla al molde. A los pocos segundos se solidifica y ya puede sacar el molde del sello. Con ayuda de una lupa, comprueba si el molde que ha hecho es exactamente igual al original. Una vez hecho esto, ablanda la pasta que queda en los bordes del sello con una lámpara de rayos ultravioleta. Separa los extremos de la cuerda utilizando una cuchilla que ha calentado previamente en un infiernillo de alcohol.
Una vez conseguido esto, es muy fácil sacar el dispositivo de seguridad sin romperlo. Después se fotografían los sobres uno a uno para luego volver a ponerlos en el mismo orden en el que se encontraron. Para abrir los sobres, que también están sellados, se hace lo siguiente. Primero, con dos reglas, hay que aprisionar uno de los laterales del sobre. Después, se corta todo lo largo con una cuchilla, digamos, un milímetro. Como pueden ver, el corte resulta perfecto y la reducción del sobre es inapreciable. Ya se pueden examinar los documentos, sacarlos uno a uno y fotografiarlos. Es muy importante volver a colocarlos en el mismo orden en el que estaban. Después se cierra el sobre para que nadie sospeche que ha sido manipulado. Eso no es tan fácil. Se cortan las esquinas correspondientes al borde que se ha cortado. Con las mismas dos reglas, haciendo presión sobre el mismo lateral, se abren los bordes a la nueva medida que no debe restar más de dos milímetros al sobre. Y después de quitar las reglas, se pliegan hacia adentro las dos caras del sobre. Con un pegamento que no se puede detectar con rayos X ni con rayos ultravioleta, se pegan los bordes y se presiona con fuerza. Después se pasa por encima una plancha normal procurando no quemar el sobre. Si se sigue este método, es poco posible que alguien lo descubra, aún utilizando una lupa muy potente. Una vez hecho todo esto, el agente vuelve a meter el correo en la bolsa. Después se cierra la bolsa dejándola tal y como estaba. Primero el plomo, después la etiqueta con el sello de cera que se ha preparado al principio y que sigue hablando y recibe perfectamente la impresión de las cuerdas. Todo vuelve a quedar como estaba. Lo único que queda por hacer es reconstruir el sello original. Para ello, el agente coge el molde que ha hecho y lo imprime en la cara del sello consiguiendo una réplica perfecta del original. Aquí la ley del más fuerte la establece el grado de desarrollo económico y tecnológico de los países.